Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, unsere Kühlung braucht ein kleines Update. Darum bauen wir hier nochmal einen neuen Large Air Thermal Controller, heißt das glaube ich, und einen Large Intake Fan, um die Kapazität ein bisschen zu erhöhen. Denn unsere Quartiere sind relativ kühl, 16 Grad obwohl sie eigentlich 21 erreichen sollen. Und wir sehen hier, dass die Flow Efficiency nur 53% beträgt. Das ist zu wenig und darum müssen wir da ein bisschen upgraden. Außerdem haben wir hier jetzt den Flur mal verlängert. Den werden wir jetzt auch zu Ende bauen, damit wir hier unseren Verteidigungsraum irgendwann mal erweitern können. Und wir müssen eine neue Forschung aktivieren, denn da ist momentan nichts aktiv. Und da schauen wir mal. Die Teppichherstellung hätte ich gerne für Türmatten, deswegen werde ich die jetzt mal als erstes aktivieren und dann werden wir uns der Herstellung von Phenoxicillin zuwenden. Ich habe wieder vergessen, Shift zu drücken, also nochmal das Ganze. Denn Phenoxicillin ist, wie ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe, sehr wichtig zur Vermeidung von Malaria und ich glaube auch Pest, dass ähm, die regelmäßige Einnahme verhindert dass unsere Leute daran erkranken und im Zuge dessen werden wir uns dann auch mal so langsam eine Krankenstation machen. Deswegen kommen die Krankenbetten als Nummer 3 und die Vitalmonitor als Nummer 4. Also diese vier Technologien sind die nächsten in unserer Reihenfolge der zu erforschenden Mittel. So eine Störung, dann äh, das äh, Sewage Treatment ist abgeschlossen, das schauen wir uns jetzt auch an. Unter äh, Hygiene. Da haben wir jetzt irgendwo da das Sewage Treatment. Kostet 155 Stahl und vier Bauteile. Und das ist, wie ich schon sagte, halt eben Abwasserklärung. Und man sieht ja auch ganz klar ein Klärwerk. Ähm, Klärbecken kann man deutlich erkennen. Könnte man hier draußen auch noch gut irgendwo unterbringen. Wie genau funktioniert das? Ähm, reinigt langsam über Zeit Wasser. Uh, sewage is directed to treatment treat was to treatment treatment plants <laughs> das ist doppelt first when 90% is removed the remaining 10% is sent to the sewage outlets alles klar also wasser wird nicht mehr komplett äh, über den abwasserkanal über den hallo über den Abwasserkanal, den wir haben, geleitet, sondern das würde dann über ein Klärwerk laufen. Das nimmt 90% der Verschmutzung raus und nur noch 10% gehen hier in das Abwasser. Das heißt, macht schon Sinn, da mal entsprechend was zu bauen. Wir müssen die Bewässerung der Felder mal deaktivieren, damit dieser Tank, dieser neue, überhaupt auch nur ansatzweise eine Chance hat, sich aufzufüllen. Also werden wir hier mal überall schalten. Äh, mit V. Beziehungsweise, wisst ihr was, ich lasse mal ein Feld laufen. Und zwar hier, Moment, wo ist es? Ähm, obwohl müssen wir eigentlich nicht, nee, wir haben... Nee, wir machen sie alle vier vorübergehend aus. Besser ist das. Außerdem würde ich gerne den Flur natürlich erweitern. Hier an dieser Stelle... Wir könnten durchaus schon bis hier erweitern. Dann mache ich hier eine Tür hinein. Und äh, wir brechen die drei ab. Gut. Und das hier, wie gesagt, ist dann halt ebenfalls Flurbereich. Damit hier der Schalter auch innen liegt, finde ich irgendwie besser. Irgendwie haben wir hier noch äh, fruchtbare Erde, die wir nicht nutzen. Wir müssen überall auch anfangen, bald die Kacheln natürlich zu bauen. Haben wir bisher überhaupt noch nicht gemacht. Oh. Oh, der Flur zählt momentan als Außenbereich. Irgendwo ist also ein Stück Dach nicht richtig gesetzt. Äh, ich vermute, dass es auch daran liegt, dass hier die Wand einfach momentan weg ist. Denn das Dach zur Kontrolle ist ja eigentlich überall inzwischen drüber, außer in den Abluftschächten hier und hier. Aber sonst haben wir an allen Stellen 
bereits errichtetes Dach. Lasst uns direkt die Zone für das Dach hier auch noch einstellen. Wenn wir das nicht aus irgendeinem Grund vergessen wird, das gibt, passiert ja schon mal, können wir hier ebenfalls tun. So, hier ist natürlich jetzt noch Gebirge drüber, so dass das da nicht zieht, aber das wird dann später auch nochmal kontrolliert von uns. So, ähm, diesen Bereich hier können wir eigentlich abreißen. Diese Tür, die brauchen wir dann nicht mehr. Und ja, so also ganz zufrieden bin ich mit diesem Bereich noch nicht. Ihr wisst ja, dass ich da schon mehrfach drüber nachgedacht habe, hier mal eine Änderung vorzunehmen. Ähm. Hm. Lasse ich mir noch was einfallen. Dieser Bereich ist äh, stark vernachlässigt. Aber Gott sei Dank sind alle anderen Bereiche bei uns eigentlich sehr gut abgedeckt. Wir haben äh, Einzelbadezimmer für jedes äh, Schlafzimmer. Das ist äh, Luxus. Wir haben bereits zwei Hightech-Forschungstische, den Multianalysator. Wir haben vier Felder. Alles gut soweit. Nahrungsversorgung steht auf recht sicheren Füßen. Jetzt ähm, haben wir auch, oder wir haben auch ein sehr gutes Gästequartier, bei dem die Leute immer zufrieden sind. Äh, meist sogar den Maximalwert von 100 erreichen. Wir müssen jetzt wirklich als nächstes äh, über Krankenstationen nachdenken, deswegen die Forschung und über den Erholungs- und Speisebereich. Außerdem natürlich die Fliesen in den Fluren, damit das mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Ordnung annimmt hier. Das ist nämlich noch ein bisschen chaotisch. Außerdem können wir diese Wände auch entfernen, sehe ich gerade. Weg damit. Und dann soll das Ganze wohl auch irgendwie irgendwann werden. Äh, hier oben habe ich die Kachel schon drunter gesetzt. Jetzt weiß ich nicht mehr welche. Moment. Zufallssandsteinpflaster. Dann machen wir diesen Raum doch jetzt schon mal zuerst. Ähm, mehr Böden. Zufallssandsteinpflaster bis hierhin. Außerdem ja wie gesagt, wenn das hier nochmal umgebaut wird, jetzt dieses Stück lasse ich dann mal aus. Nehmen wir noch das Zufalls... Moment, wie viele haben wir momentan? Mehr Granit sogar. Ah, insgesamt viel zu wenig Stein. Äh, ich stelle die Geschwindigkeit jetzt mal hoch. Wir lassen die Leute mal laufen, denn auf der Karte sind sehr viele Granitblöcke markiert, die hier ins Lager gebracht werden sollen. Amelia nimmt sich gerade auch schon wieder was vor. Ich glaube, ich baue einen zweiten. Ich werde die mal alle kopieren und dann werden wir diesen Tisch kopieren. Oh, Alkoholexzess. Rolf gibt sich was? Was gibt er sich? Gibt sich die Droge Alkohol? Wo haben wir denn Alkohol, bitte? Das ist mir ja ganz neu, dass wir Alkohol haben. Das äh, gucken wir uns gleich an. Ja, wir haben hier Neutramin. Oh, da haben wir tatsächlich ein bisschen Bier. Ah, ich glaube, das sind die äh, Geschenke, die uns die Besucher dagelassen haben. Oh, und jetzt kommt ein Überfall. Piraten der Fraktion Termitmänner sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich noch vorbereiten. Wir sollen also unsere, Angriff, äh, unsere Verteidigung jetzt vorbereiten oder mit einem Präventivschlag angreifen. Schauen wir mal. <lacht> ja, hervorragend. Das sind alles Nahkämpfer. Boah, die haben alle Energieschild. Schaut mal, durchgängig. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Das sage ich euch jetzt, weil Nahkämpfer mit Energieschild sind gefährlich. Definitiv. Ähm, hoffen wir, dass sie diesen Weg wählen. Die Geschütze sind zurzeit aktiviert. Äh, gut, jetzt gewinnt das mit dem Boden gerade mal etwas weniger Priorität. Ho, 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 das könnte wirklich interessant werden. Die werden sich noch vorbereiten. Wir haben also Zeit. Wir gucken erstmal, wo die sich vorbereiten. Die laufen nämlich erst immer ein bisschen über die Karte. Außerdem ist ein Großhändler da. Den müssen wir auch anfunken. Also Josh geht jetzt erstmal zum Funkgerät und kontaktiert den Großhändler. Dann werden wir in der Pause mal eben eine Zone erstellen. Und zwar... Ein neues Gebiet, Moment, Gebiet 1 äh, können wir erstmal löschen, das brauchen wir gar nicht. Gästebereich behalten wir, Tiergebiet brauchen wir auch nicht. So, wir machen ein neues Gebiet und das nennen wir 
Sicherheitszone innen. Das werden wir jetzt hier auswählen. Also wir erweitern die Sicherheitszone innen. Und das kommt im Grunde hier in den gesamten Innenbereich. Alles, was innen ist, darf betreten werden von unseren Leuten. Dazu gehört natürlich auch dieser Bereich hier. Und das machen wir, damit die Leute nicht weglaufen. Damit die nicht plötzlich irgendwo auf der Karte rumlaufen und weg sind. Ich nehme jetzt bis hier dazu. Da oben möchte ich die dann eigentlich auch nicht laufen haben. So. Das alles ist der Sicherheitsbereich innen. Die Wand wird hier noch doppelt, deswegen lasse ich jetzt den Streifen da aus. Das kommt ja noch. Ich glaube, jetzt haben wir den kompletten Außenbereich schon mal drin. Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Sieht gut aus für mich. Wie gesagt, hier bei den Doppelwänden äh, muss es noch nicht sein. Deswegen verkleinere ich sie auch noch gleich mal. Den Sicherheitsbereich innen hier. Bitte nicht. Gut. Hm. Dann werden wir jetzt all unseren Leuten diese Zone auch zuweisen. Wir möchten, dass die jetzt reinkommen, wenn sie draußen unterwegs sind. Alle Kolonisten gehen auf Sicherheitsbereich in. Und wer jetzt draußen unterwegs ist, läuft rein. Unsere Tiere, für die müssen wir auch eine Zone machen. Die sollen auch sicher bleiben. Die haben nur unbegrenzt oder das Heimatgebiet. Das werden wir äh, erweitern. Zuweisung. Nein, 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 nein. Beschränkungen, Gebiete verwalten. Jetzt kommt ein neues Tiergebiet. Und das nennen wir äh, Sicherheit. Äh, ja, Tiere sicher. So, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Das werden wir ebenfalls erweitern. Tiere sicher ist hier. Alle Tiere können sich hier sicher aufbewahren. Äh, auf, aufbewahren. Die können sich hier aufbewahren, das ist gut. Äh, da sollen die sich sammeln. Erstmal. Und jetzt weisen wir all unseren Tieren ebenfalls diese Zone zu und die gehen hier in diesen Bereich hinein. Äh, die werden geschlachtet, das ist gut. Hier sind keine Meister, die begleiten nicht im Kampf, alles richtig so. Dann äh, führen wir das mal aus und jetzt sehen wir, wie die ganzen. Jetzt sehen wir erstmal den Handelsdialog. Wir kaufen natürlich wieder alle Bauteile, 22 Stück. Wir haben selber nur noch 14, es wird also auch Zeit. Wir verkaufen Emo-Leder, Faultierleder, Hirschkuhleder, äh, Hirschleder. Pumafell, Schweinehaut, Timberwolfsfell. Ich verkaufe die Rauchblattjoints. Die will ich im Moment noch nicht haben. Außerdem verkaufe ich den Alkohol. Wo ist er? Wenn die den überhaupt haben wollen. Scheinbar nicht. Doch da ist das Bier weg damit. Neun Flaschen. Dann kriegen wir 162 Silber. So könnten wir es eigentlich auch schon lassen. Vorher nochmal gucken, ob wir irgendeinen ganz üblen Müll hier noch haben. Äh, dieser Staubmantel ist am Ende seiner, der, der ist abgelegt worden und ähm, den zieht auch nur noch einer höchstens für so 10-12% an, also weg. Und einen schäbigen Mantel können wir ebenfalls wegtun. Wir haben schl sechs schlechte Staubmäntel. Die tue ich... Äh, davon mache ich mal vier weg. So. Okay, da sind die Bauteile. Jetzt äh, gucken, wo die Überfall... wo das Überfallkommando hingelaufen ist. Hier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier lang gehen, ist 100%. Und dann kann sich es natürlich aufteilen. Die können da lang gehen, können aber auch hier lang gehen. Ich schätze, kürzeste Weg ist hier. Werden wir unsere Leute mal aufstellen. Also, Teddy kommt hier hin. Livy kommt hier hin. 
Cornelia nicht, Herbert nicht, Rolf nicht, Christian nicht, Brigitte kommt hierher, Friedrich kommt hierher, Josh nicht, Holly kommt hierher, Amelia kommt hierher und Jürgen hat einen Revolver. Den hat er mitgebracht, glaube ich. Haben wir noch ein Gewehr? Leider nein. Das heißt, äh, ja, wir werden bald die Präzisionsgewehre herstellen. Da werde ich jetzt kein neues Repetiergewehr machen. Äh, Jürgen kommt auch hier vorne auf jeden Fall dazu und äh, stellt sich dorthin. Dann äh, sind wir aufgestellt. Dieses Schwein geht gerade etwas spazieren. Darf es eigentlich gar nicht. Es muss in die Zone gehen. Habe ich da was falsch gemacht? Nein, habe ich nicht. Das ist Sau 2. Naja, ich denke, sie wird gleich schon sich äh, entsprechend entscheiden, zurückzugehen. Kurz über die Karte schauen, ob irgendwelche Leute noch draußen unterwegs sind. Äh, wenn jetzt hier einer wäre, würde der wohl kaum angegriffen werden. Aber mir ist trotzdem lieber, wenn sie alle in der Sicherheitszone sind und wir wissen, die rennen nicht plötzlich raus. So. Unsere Leute stehen und können auch alle feuern. Das Schöne ist jetzt wirklich, das sind alles Nahkämpfer. Das heißt, die müssen hier durch und wir haben die ganze Zeit Zeit, sie zu beschießen. Vielleicht kriegen wir die Energieschilde rechtzeitig runter, sodass wir dann, wenn sie hier sind, im Grunde äh, direkt die Lebensenergie abziehen, wenn uns das bei allen gelingt. Man kann sich das jetzt gerade vorstellen wie so ein schönes Tower-Defense-Spiel. Aber, mh, naja, mit der, mit der unglücklichen Möglichkeit, dass es hier äh, sehr schlecht für uns aussieht, denn wie viele haben wir eigentlich? 2, 4, 6, 8. 8 Angreifer mit Energieschilden. Das ist schon... Äh, also, dass die alle Energieschilde haben, habe ich noch nie erlebt. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Termite-Männer. Werden jetzt auch gleich angreifen. Geschwindigkeit mal hoch. So, jetzt greifen sie an. Und jetzt muss ich mal eben schauen, dass unsere Leute nicht schon wieder abhauen. Kann nämlich äh, passieren, wissen wir ja. Darum machen wir einmal... Kampfmodus aus, Kampfmodus an. Dann ist das wie ein neuer Befehl. Und jetzt schauen wir mal, wo die lang gehen. Und die kommen tatsächlich. Sie teilen sich tatsächlich auf, wie es aussieht. Mac Adorelli geht hier lang, hat an der Tür dann aber sicherlich eine Weile zu tun. Und der Großteil kommt auf jeden Fall hier oben lang. Was macht der denn? Der greift die Wand an. Ja, bitte. Soll er tun. Wir können dann uns auch locker umdrehen und in den Rücken hineinschießen. Und die hier sind jetzt gleich soweit. Konzentration. Ich würde das Feuer gerne konzentrieren, damit wir die Leute möglichst schnell unten haben. Okay, Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2 dazu. Und sie halten sich an den Geschützen auf. Zu unserem Glück, muss man sagen, denn sonst äh, hätten sie längst durchkommen können. Der scheint auch durchzukommen. Ein Geschütz ist bereits kaputt. Das Geschütz explodiert. Und dann hat der kein Schild. Greifen wir den also als nächstes an. Und jetzt fliehen sie. Wir haben die Mehrzahl umgebracht. Und dann rennen die weg. So, der war hier an der Wand beschäftigt und hat nicht viel Schaden gemacht daran. War auch nicht anders abzusehen. Wir werden jetzt weiter feuern, natürlich. Denn vielleicht kriegen wir noch jemanden bewusstlos geschossen. Oder auch tot in dem Fall, leider. Ähm, wobei tot ja nicht verkehrt ist, aber bewusstlos äh, ist dann halt immer die Möglichkeit, gefangen zu nehmen. Okay, wir können äh, die Zonen wieder aufheben. Die Tiere dürfen sich wieder unbegrenzt bewegen und unsere Leute ebenfalls. Mein Gott, ich habe irgendwie so einen Redeschwall diesmal. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, die Schwerter geben wir frei, die können wir verkaufen. Hier das Messer ebenfalls, das auch. Das Geschütz wird neu errichtet. Die ganze Schlacke muss weg. Drei, vier Geschütze haben wir verloren. Ne, drei. Drei Stück sind es. Das ist natürlich schon ganz schön viel. Ja, und die äh, werden wir... Die werden wir alle... ...nicht begraben. Eigentlich möchte ich die gar nicht mehr begraben. Ich möchte die jetzt verbrennen. Wir werden einen neuen Auftrag hinzufügen. Verbrenne Leiche. Äh, kommt äh, in der Dauerschleife, also für immer. Und äh, bezieht sich allerdings nur... Also nicht auf Tierleichen, nur auf männliche, menschliche Leichen und aber nicht auf Kolonisten. So, Kolonisten werden hier nicht verbrannt. Für die wollen wir später eine Krypta bauen. Die können wir später auch umbetten. Und diese Särge hier, 
äh, die Gräber. Da muss ich kurz die Einstellung vornehmen, dass hier dass hier im Grunde nur Kolonisten reinkommen. Also wir, wir machen erstmal alles aus. Erlauben menschliche Leichen, auch Verrottendes. Aber halt nur Leichen von Kolonisten. So, toter Mensch muss an sein. Gut, die Einstellung kopieren wir. Und dann fügen wir es ein, jetzt gilt die für alle Gräber. Jetzt kommt da keiner mehr rein, außer unsere eigenen Leute. Äh, ob jetzt irgendwelche Leichen exhumiert werden, äh, aufgrund dessen, das kann ich jetzt gerade nicht mal mit Sicherheit sagen. Könnte durchaus sein. Aber den Überfall haben wir schon mal überstanden, ohne Verletzte auf unserer Seite, was sehr gut ist. Dann äh, geht's weiter. Ich möchte hier den zweiten Tisch haben. Den könnte Holly eigentlich mal eben fertig bauen. Ja, oder zumindest schon mal das Holz anliefern. Und Sparks, eine der Besucherinnen von Vela, die wir hier behandeln. Das ist eigentlich gar nicht so gut, dass die hier die ganze Zeit rumliegt. Aber die ist auf Entzug und die kann, glaube ich, kann die laufen. Die kann äh, kaum äh, sich bewegen. Eben durch die Sucht, durch den Entzug, den die gerade durchmacht. Also Rolf ist, äh, wie gesagt, auch äh, im Drogenrausch gerade. Holly hat aber miese Laune. Abscheuliche Umgebung, fühlt sich entsetzlich ohne Tisch gegessen, Leiche gesehen, schmutzig. Ja gut, ähm, das wird sich wieder verbessern. Kühlung gestört, Solaranlage gestört und Holly ist inspirierter Chirurg auch noch. Das ist ja sehr schön. So, hier ist alles da bis auf zwei Holz. Äh, drei Holz, Verzeihung. Dann äh, könnte gleich am nächsten Tag durchaus mal jemand kommen und das fertig bauen. Stuhl ist noch nicht ganz so wichtig. Und dann haben wir vielleicht zwei Leute, die mal so ein bisschen parallel arbeiten, was die Steinbetzaufträge angeht. Und ich glaube, ich ziehe mal die Wand hier noch eben durch. Jetzt habe ich es in den Berg reingebaut. Das wird wahrscheinlich eh wieder nicht funktionieren. Müssen wir dann erst so machen. Nacheinander. Gut. Aufräumarbeiten beginnen. Reparatur der defekten Geschütze. Einsammeln von Ressourcen. Und äh, irgendwo wird auch abgebaut. Ah, das ist hier der Gang, genau. Ja, das ist gut. Dann können wir diese hier auch bald abreißen. Jetzt noch nicht. Waffenhändler. Ein Waffenhändler ist in der Nähe eingetroffen. Mit dem müssen wir Kontakt aufnehmen. Da können wir nämlich die alten, schäbigen Waffen loswerden. So viele haben wir gar nicht, aber ich sag mal, wenn 10 Silber bei rumkommen, dann kommt 10 Silber bei rum. Also, wir haben auf jeden Fall Löschschaumgranaten, die kommen weg. Die EMP-Granaten, 16 Stück, die kommen auch mal weg. Brandgranaten kommen weg, HI-Granaten kommen auch weg. Ich benutze diese so gut wie nie. Vielleicht dieses Mal ja doch, aber dann können wir uns auch immer noch welche besorgen. Jetzt kommen die erstmal weg. Taschenmesser, weg damit. Messer. Schwerter, Knüppel, alles hinfort brauchen wir nicht. Wir haben auch ein paar Nahkämpfer, für die basteln wir aber dann lieber mal was Neues, wenn wir die denn überhaupt am Kampf teilnehmen lassen wollen. Ihr wisst ja, ich bin da eher nicht so der äh, typische Typ für Nahkampf. Äh, 442 Silber haben wir dadurch gemacht. Die Schlacke wird auch abtransportiert. Diese Steine liegen hier total im Weg. Aber wirklich total. Die müssen mal weg. Das hier gibt nur Deckung für Angreifer. Das muss auch weg. Diese Bäume, die in diesem Bereich jetzt stehen, müssen wir ebenfalls entfernen. Später, wenn hier ein Raum steht, alles egal. Aber jetzt muss das erst weg, das Zeug. So. Der zweite Tisch ist da. Der hat noch keinen Auftrag. Paste all. Habe ich vorhin äh, kopiert. Jetzt sind die alle wieder hier, die Aufträge. Und 
Und jetzt können zwei Leute sich Steinchen schnappen und herstellen. Und ich bin fast am überlegen, ob wir hier einfach erweitern in diese Richtung. Dann hier ein kleines Steinlager machen und da direkt den Raum daneben. Die Krankenstation kommt ja eh woanders hin. Für die haben wir momentan nur keinen wirklich guten Ort. Wir könnten die Kranken hier rein äh, stecken. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, und wird tatsächlich von zwei Leuten jetzt auch wahrgenommen, der Job. Das ist gut. Ja, pass mal auf. Äh, Mache ich auch so. Äh, wir entfernen... Nee, Moment. Ähm, wir stellen erst die Betten um. Dieses Bett kommt äh, hier hin. Also das ist nur eine vorübergehende Lösung. Nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich würde hier die Krankenstation errichten. Nein, ist nicht geplant. Änderung vorbehalten, aber im Moment halt noch nicht. Und äh, wenn die Betten drüber sind, äh, drüben sind, dann werden wir erst die Medizin umlegen, weil hier liegt noch die Sparks. Dann ähm, nehmen wir uns äh, hier von die Kopie. Und äh, wie hoch gehen wir hier mit dem Flur bis dort? Hm, ja, dann machen wir das anders. Bis hier. Auf jeden Fall schon mal so. Hier ist der Ein- und Ausgang und hier oben wäre der Ein- und Ausgang. Das ist in Ordnung so. Dann machen wir das jetzt mit der Wand mal überall so. Da muss hier ein bisschen abge baut werden vom Stein. Flut ziehen wir ebenfalls dann durch. Wenn wir schon dabei sind, bauen wir dann auch gleich die ganzen Brückchen hier noch in der Mitte ab. Das ist ja Granitgestein hier. Was wir also eh haben wollen. Und äh, jetzt haben wir nur noch eine sehr, sehr kleine Steinfläche hier gerade. <lacht> Und ich möchte das Steinlager schon recht groß haben. Also ich sag mal so bis hier mindestens. Dieser ganze Bereich. Und dann hier ein kleiner Raum, wo die Steine hergestellt werden können. Und dann wir das oder machen oder sowas hier machen. Wir können es auch da machen. Das ist dann im Grunde jetzt auch egal, wenn wir es eh gerade so machen. Können wir das Steinlager auch hier oben reinmachen. Hier hätten wir natürlich viel Platz. Müssten aber auch alle Steine da immer hingebracht werden. Und das kann unter Umständen schon viel Arbeit sein. So, Stöckchen werfen. Packe ich jetzt mal hier draußen erst hin. Äh, Stöckchen werfen, Hufeisen werfen. Und dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal Feierabend. Denn die Folge ist lang genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.